டேன் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்படும் என்ற கல்வித்துறை காட்சியிலே உயர்தர மாணவர்களுக்கான தொடர்பாடலும் ஊடக கற்கையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்துக்கு அமைய இவ்வாண்டு உயர்தர பரீட்சையிலே புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் தோற்ற இருக்கின்ற உயர்தர மாணவர்களுக்கான இந்த தொடர்பாடல் ஊடக கேட்கையின் மூலமான முதலாவது பாடலகை பரீட்சை எதிர்பார்க்கை வினாத்தாளை அண்டிய வகையிலே இன்றைய இந்த பாடத்திட்டத்தின் ஊடாக நாங்கள் பரீட்சை வினாத்தாளுக்கு ஏற்ப வகையிலே நோக்குவோம் அந்த வகையிலே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கு என அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தொடர்பாடல் ஊடக கற்கையின் தொடர்பாடல் கற்கையினுடைய ஆரம்பம் மற்றும் வீச்சு என்ற இந்த முதலாவது அலகை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் இந்த முதலாவது அலகை குறிப்பிட்ட ஒரு பதினைந்து பாட பிற பாட வேலையினை கொண்டதாக அமைந்தாலும் கூட முக்கியமாக நான்கு விடயங்களை உள்ளடக்கி இவ்வாண்டு இந்த பரீட்சை வினாக்கள் எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் நான்கு விடயங்களை உள்ளடக்கிய இந்த பாடலகு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கமைய இன்று ஊடக கற்கை அல்லது தொடர்பாடல் ஊடக கல்வி அல்லது இன்றைக்கு ஊடகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று உலகிலே மனித மனிதனின் இயங்கு சக்தியாக காணப்படுகின்றது இயங்கு சக்தியாக காணப்படுகின்ற இந்த ஊடகம் இன்று பாடசாலைகளில் ஒரு கற்கை நெறியாக கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு புதிய பாட நெறியாக காணப்படுகின்றது இலங்கையிலே இந்த பாட நெறி தோற்றம் பெற்று கிட்டத்தட்ட பதினான்கு ஆண்டுகள் கடந்து செல்லுகின்றன அந்த வகையிலே இவ்வாண்டு மீண்டும் புதிதாக மீளமைக்கப்பட்ட கல்வி திட்டத்திலே ரெண்டாவது புதிய கல்வி திட்டத்திலே இந்த உயர்தர மாணவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உயர்தர மாணவர்கள் ஊடக கேட்கைக்கான புதிய பரீட்சை ஒன்றிற்கு அதாவது புதிய வினாத்தாள் ஒன்றை தோற்ற இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கென அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த முதலாவது பாட அலகிலே நாங்கள் நான்கு விடயங்களை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் ஒன்று உலகிலே ஊடக கல்வி எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது ஏன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எத்தனையாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட என்ற விடயத்தை பார்க்க போகின்றோம் இரண்டாவதாக இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களிலே ஊடக கல்வி எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்பிக்கப்பட்ட வேளையிலே இலங்கை அரசாங்கத்தினாலே அரசாங்கத்தினாலும் பல்கலைக்கழகங்கள் மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பேராசிரியர்கள் யார் அவர்களுடைய பேர் விவரங்கள் இந்த ஆசிரியர் கை நூலிலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டுருக்கின்றன மூன்றாவது இலங்கை பாடசாலையிலே ஊடக கல்வியின்ற ஆரம்பம் எப்பொழுது அது இந்த தெளிவாக இந்த பாட பாடப்பிறப்பிலே புதிதாக உயர்தர மாணவர்களுக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பாடப்பகுதியை பார்க்க போகின்றோம் நான்காவதாக ஊடக கல்வி கற்பதன் அவசியம் அல்லது அது நன்மை அல்லது பயன் ஒருவர் ஒரு ஊடக கல்வியை கற்பதனாலே ஒருவருக்கு கிடைக்க போகின்ற நன்மைகள் என்ன அல்லது அவசியம் என்ன அந்த விடயத்தை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் இது இந்த அழகை நான் இவ்வாண்டு பரீட்சைக்கு தோற்ற இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஏற்ப ஒரு வினா விடையாக வினாக்களாகவும் இந்த படப்பிறப்பை நோக்குவோம் முதலாவதாக நாங்கள் பார்ப்போமானால் தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை என்பது உலகத்திலே தோற்றம் பெறுவதற்கு அடித்தளமிட்டவர்கள் யார் யார் என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முன்னர் தொடர்பாடல் என்பது மனித வாழ் மனிதன் எப்பொழுது தோன்றினானோ அன்றைய தொடர்பாடல் தோற்றம் பெற்ற என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு மனித இனம் எப்போது தோன்றியதோ அன்றைய தொடர்பாடல் தோற்றம் பெற்றது தொடர்பாடல் என்பது வந்து மனித இயங்கு சக்தியின் ஒரு மைய புள்ளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்பாடல் இல்லாமல் மனித சமூகம் வாழ முடியாது தனித்தனியாக வாழ்ந்த மனிதன் காடுகளிலும் கற்குவைகளிலும் வாழ்ந்த மனிதன் தொடர்பாடல் என்ற மைய புள்ளியின் மூலம்தான் மனிதன் கூட்டம் கூட்டமாகவும் குழு குழுவாகவும் சேர்ந்து இயக்கமாக வாழத் தொடங்கினான் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதன் மூலம்தான் மனித சமூகம் இன்று பிறந்து விரிந்து ஒரு அறிவுமிக்க ஒரு இனமாக பிறந்து வளர்ந்திருக்கின்றது இதற்கு அடித்தளமிட்டது தொடர்பாடல் என்பதே ஆகும் ஆனாலும் ஆரம்ப காலத்திலே மனித இனம் எவ்வாறு தொடர்பாடலை மேற்கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் ஒலிகள் சில சைகைகள் சில குறியீடுகள் மூலம் தான் மனிதன் தொடர்பாடலை மேற்கொண்டான் ஆனால் இன்றைக்கு தொடர்பாடல் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுது என்று சொன்னால் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வெகுசன ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் மின்சார் மின்சார் டிஜிட்டல் தொழில் தொடர்பாடல் சாதனங்கள் ஊடாகவும் தொழில்நுட்ப சாதனங்களின் ஊடாகவும் தொடர்பாடல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இது இன்றைக்கு தொடர்பாடல் துறையில் ஏற்பட்ட ஒரு புரட்சியாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையிலே இவற்றிற்கு பின்னர் இன்று குறிப்பாக இருபதாம் நூற்றாண்டிலே தொடர்பாடல் 
ஒரு ஊ கற்கை நிறையாக உலகத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விருப்பம் பல அறிஞர்கள் மத்தியிலே உருவானது அந்த வகையிலே தான் தொடர்பாடல் ஊடக கல்வி உலகத்திலே இருபதாம் நூற்றாண்டிலே ஆரம்பிக்க முற்படப்பட்டது அதற்கமைய தொடர்பாடல் ஊடக கல்வியை உலகத்திலே அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யார் என்று சொன்னால் தொடர்பாடல் ஊடக கல்வி உலகத்திலே ஆரம்பமாக வேண்டும் அல்லது தொடர்பாடல் என்கின்ற ஒரு கற்கை நெறி மனிதர்களுக்கு அவசியம் என்ற ஒரு விடயத்தை உலகத்திலே முதல் முதலிலே சொன்னவர் யார் என்று சொன்னால் சார்ஸ் கோட்டன் கூலி என்பவர் தான் தொடர்பாடல் கற்கை தனி ஒரு கற்கை நெறியாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் நா தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை ஒரு தனியொரு கற்கை நெறியாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று இருபதாம் நூற்றாண்டிலே பல அறிஞர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் ஆனாலும் தொடர்பாடல் என்பதற்கு முதல் முதலிலே கிரேக்க சிந்தனையாளரான அரிஸ்டோட்டில் வரையறையை கொடுத்தார் ஆனாலும் இருபதாம் நூற்றாண்டிலே தொடர்பாடல் ஒரு தனியொரு அழகாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற சிந்தனையின் கீழே சார்ஸ் கோட்டன் கூலி வோல்டர் லிப்மன் ஜோன் டூயி போன்ற அறிஞர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் இவர்களுடைய முயற்சிக்கு முன்னர் ஊடக கல்கை அல்லது ஊடக கல்வி என்ற ஒரு துறை இல்லை என்று இல்லை இருந்தது அவை அரசியல் விஞ்ஞானத்திலும் ஏனைய சில சமூக விஞ்ஞான துறைகளிலும் காணப்பட்டன குறிப்பாக மானுட விஞ்ஞானம் சமூக விஞ்ஞானம் அரசியல் விஞ்ஞானம் போன்ற துறைகளிலே இந்த தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை இணைந்த ஒரு துறையாக காணப்பட்டன ஆனாலும் தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை ஒரு தனித்துறையாக உருவாவதற்கு சார்ஸ் கோட்டன் கூலி ஜோன் டூயி வோல்டன் லிப்மன் போன்ற அறிஞர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் அவ இவர்கள்தான் இந்த ஊடக கற்கை ஒரு தனித்துறையாக உருவாவதற்கு அடித்தளமிட்டார்கள் என வரலாறு கூறுகின்றது சில வேளைகளிலே இவ்வாண்டு உயர்தர பரிச்சை மாணவர்கள் எழுதுகின்ற மாணவர்களுக்கு இவர்களுடைய புகைப்படங்களை போட்டுவிட்டு பரீட்சை வினாத்தால் ஒன்று வர பரீட்சைக்கான வினா ஒன்று வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஆகவே சார்ஸ் கோட்டன் கூலி வோல்டன் லிப்மன் ஜோன் டூயி போன்றவர்களுடைய புகைப்படங்களையும் அவர்களுடைய பிறந்த ஆண்டுகள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலங்கள் அவர்கள் எழுதிய கொள்கை நூல்கள் என்பவற்றை கட்டாயம் இவ்வாண்டு பரீட்சைக்கு தோற்ற இருக்கின்ற உயர்தர மாணவர்கள் மீட்டுவிட்டு செல்லுதல் வேண்டும் என்பது எனது ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த வகையிலே உலகிலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கையை ஒரு தனி பாடசாலையாக தனி பல்கலைக்கழகமாக ஒரு ஆய்வு கூடமாக முதல் முதலிலே நிறுவியவர் யார் என்று சொன்னால் பேராசிரியர் வில்வஸ்டன் அமெரிக்காவை தடமாக வைத்து கொண்டுதான் தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு அளவிலே ஆரம்பமானது மிக முக்கியமாக ஜேர்மன்லே சர்வாதிகாரியான கிட்லரனுடைய கொடூர் ஆட்சியிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு வரை ஜேர்மனில் இருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அல்லது கிட்லருடைய சர்வாதிகார ஆட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பேராசிரியர்கள் அதிகம் பேர் அமெரிக்காவை தளமாக கொண்டு அமெரிக்க பேராசிரியர்களுடன் அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்திருந்து தான் தொடர்பாடல் ஊடக கற்கையை பற்றி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு உலகத்திலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கையை ஆரம்பித்தார்கள் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கமைய பேராசிரியர் வில்வஸ்டாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டிலே அமெரிக்காவிலே ஊடக கற்கைக்கான பாடசாலைகளை நிறுவினார் ஊடக கற்கைக்கான பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவினார் ஊடக கற்கைக்கான பாடசாலைகளை நிறுவினார் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கமைய பேராசிரியர் வில்வஸ்டாம் சிக்காகோவிலே இல்நோய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திலே முதல் முதலிலே தொடர்பாடல் கற்கைக்கான ஒரு ஆராய்ச்சி கூடத்தை நிறுவி ஒரு தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை ஒரு துறைசார் பாடமாக ஆரம்பித்தார் என வரலாறு கூறுகின்றது சில இந்த இந்த இப்பொழுது நான் கூறிய கூறப்பட்டது கடந்த அதே நேரம் தற்பொழுது நடை நடைபெற்ற வடமாகாண வடமாகாண பரீட்சை திணைக்களமும் தொண்டமனாறு கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களமும் நடாத்திய ஊடக தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை பாடத்திலே வினாவாக இந்த நான் சொன்ன இந்த குறிப்பு விடைய வினாவாக வந்தது அதாவது எப்படி என்று சொன்னால் முதன் முதலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை ஒரு துறை துறைசார் பாடமாக கற்கின்ற முயற்சி எங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ற வினாவிற்கு விடை 
சிக்காகோவிலே இலினோய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியர் வில்வஸ்டாம் அல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என மாணவர்கள் தெளிவாக விடையெழுதும் பொழுது மிக இலவாக மாணவர்கள் அந்த விட வினாவிற்குரிய புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதே நேரம் பின்னர் ப இதை நாங்கள் பார்ப்போமானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் உலகத்திலே பரவலாக தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை ஒரு பாடநறியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு உலகத்திலே பல பல்கலைக்கழகங்களில் பல நாடுகளிலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை வேகமாக வளர தொடங்கியது ஆனாலும் இலங்கையிலே நாங்கள் பார்ப்போமானால் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே ஊடக கற்கை நெறி எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று நாங்கள் பா பார்த்தால் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே குறிப்பாக இதழியல் கற்கை நெறி ஜேர்னலிசம் என்ற பெயரில்லான் முதல் முதல் தெகிவளை கனிஷ்ட பல்கலைக்கழகத்திலே ஊடக கற்கை நெறி ஒரு பாடலகாக உருவாக்கப்பட்டது குறிப்பாக இலங்கையிலே ஒரு தொழில்சார் கற்கை நெறியாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டுகளுக்கு பிற்பகுதியிலே எழுபதாம் ஆண்டை அண்மித்த கால பகுதிகளிலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை நெறி பல்கலைக்கழகங்களிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதிலும் குறிப்பாக இந்த கற்கை நெறி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் அறுபதுகள் அறுபத் அறுபதுகளின் பிற்பகுதிகளிலும் எழுபதுகளின் ஆரம்பத்திலும் இலங்கையிலே தென்பகுதிகளிலே ஏற்பட்ட ஒருவித புரட்சி ஆயுத போராட்டம் ஆயுத புரட்சிகள் தான் படித்த இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் ஒரு தொழில்சார் கற்கை நிறைய கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டிலே முதல் முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே முதல் முதல் வெகுசன தொடர்பாடல் கற்கை என்ற பெயரிலே களரி பல்கலைக்கழகத்திலே இந்த ஊடக கற்கை அடுத்த கட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் பார்ப்போமானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுகளின் பிற்பகுதியிலே எழு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே இதழியல் கற்கை நெறி என்னும் பெயரிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டன யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே இதழியல் கற்கை நெறி என்னும் பெயரிலே இந்த ஊடக கற்கையை தமிழ் மொழியிலே இலங்கையிலே அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யார் என்று சொன்னால் பேராசிரியர் கைலாசபதி பேராசிரியர் காவண்ணா சிவத்தம்பி ஆகியோர் நான் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கின்ற பேரான பேராசிரியர் கைலாசபதி பேராசிரியர் க சிவத்தம்பி ஆகியோரை மையப்படுத்தியே கடந்த இரண்டு தவணைகளிலே உயர்தர மாணவர்களுக்கு நடைபெற்ற பரீட்சையிலே இந்த குறிப்பிட்ட வினா வந்தது அதாவது இலங்கையிலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கி தமிழ் மொழியில் அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யாவர் என்று ஐந்து விடைகளங்கே கொடுக்கப்பட்டன அதிலே பேராசிரியர் சிவத்தம்பி பேராசிரியர் கைலாசபதி என்போர் என்போரை மையப்படுத்திய விடையே அங்கே மிக பொருத்தமானதும் சரியானதுமான விடையாக காணப்பட்டது இறுதியாக நடந்த ஊடக கற்கை பரீட்சையில் ஒரு வினா வந்தது எவ்வாறெனில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கையை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யார் என்று ஐந்து விடைகள் கொடுக்கப்பட்டன அங்கேயும் கொடுக்கப்பட்ட விடைகளிலே பேராசிரியர் கைலாசபதி பேராசிரியர் கானா சிவத்தம்பி காவண்ணா சிவத்தம்பி ஆகியோரே அதற்கு மிக பொருத்தமானதும் சரியானதுமான விடையாக காணப்பட்டது ஆகவே தமிழ் மொழியிலே இலங்கையிலே யாழ்ப்பாணத்து பல்கலைக்கழகத்திலே ஊடக கற்கை நிறைய ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் நாங்கள் பார்ப்போமானால் இன்று ஊடக கற்கை இலங்கையிலே நடைபெறுகின்ற பல்கலைக்கழகங்களா இவை என்ற ஒரு வினாக்கள் கடந்த தவணைகளிலும் இந்த தவணைகளிலும் உயர்தர மாணவர்களுக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன பகுதி ரெண்டு வினாத்தாளிலே வருகின்றன அதாவது இலங்கை இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களிலே ஊடக கற்கை நெறி ஒரு பாடநெறியாக நடைபெறுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் இவை அல்லது ஐந்து பல்கலைக்கழகங்களை குறிப்பிடுக அல்லது பல்கலைக்கழக வளாகங்கள் அவை பல்கலைக்கழகங்கள் அவை என்ற வினாக்கள் மாணவர்களுக்கு வருகின்றன மாணவர்கள் இந்த வினாவுக்கு விடையளிக்கும் போது பல்கலைக்கழகங்கள் அவை பல்கலைக்கழக வளாகங்கள் அவை என்ற ரீதியிலே தெளிவாக விடையளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு தெளிவாக விடையளிக்கும் போதே மாணவர்கள் உரிய புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இன்று இலங்கையிலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை நிறைய நடைபெறுகின்ற பல்கலைக்கழகங்களாக மிக முக்கியமாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் இரண்டாவது திறந்த பல்கலைக்கழகம் மூன்றாவதாக நாங்கள் பார்ப்போமா இருந்தால் 
ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் நான்காவதாக நாங்கள் பார்ப்போமாயிருந்தால் ராஜரெட்டை பல்கலைக்கழகம் என்பன பல்கலைக்கழகங்களாக காணப்படுகின்றன இவற்றை விட தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை நிறை நடைபெறுகின்ற வளாகங்கள் என்று நாங்கள் பார்ப்போமாயிருந்தால் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய திருவோணாமலை வளாகத்திலே நடைபெறுகின்றன இதைவிட கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஸ்ரீபாலி வளாகத்திலே நடைபெறுகின்றன ஆகவே மாணவர்கள் இந்த வினா வரும்போது பல்கலைக்கழகங்களை இன்னொரு அட்டவணையாகவும் பல்கலைக்கழக வளாகங்களை இன்னொரு அட்டவணையாகவும் எழுதுவதன் மூலமே உரிய புள்ளிகளை மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஏனெனில் இந்த வினா மீண்டும் மீண்டும் இரண்டு தடவைகள் எங்களுடைய இந்த மாகாண மட்ட பரீட்சைகளிலே வந்தபடியால் இவ்வாண்டு நடைபெறுகின்ற இந்த பரீட்சையிலும் இந்த வினா பெரும்பாலும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஆகவே இலங்கை ப பல்கலைக்கழகங்களிலே இன்று ஊடக கற்கை நிறை மிக முக்கியமாக நடைபெறுகின்ற ஒரு விருப்புக்குரிய ஒரு பாடமாகவும் அதிக அளவு மாணவர்கள் விரும்பி கற்கின்ற ஒரு துறை துறைசார் பாடமாகவும் காணப்படுகின்றன இவையே இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் ஊடக கற்கை நிறை என்னுடைய ஆரம்பத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இதற்கு பிறகு நாங்கள் பார்ப்போமா இருந்தால் எங்களுடைய இந்த கலை திட்டத்திற்கு அமைய அடுத்த பகுதியாக இருப்பது இலங்கை பாடசாலை கல்வியிலே ஊடக கல்வியினுடைய ஆரம்பம் பற்றி ஆன விடயங்கள் இருக்கின்றன இதிலே வருகின்ற வினாக்கள் எவ்வகை எவ்வகையான வினாக்கள் என்று பார்த்தால் இலங்கை பாடசாலையில் எப்போது ஊடக கற்கை நிறைய ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ற வினா எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இவற்றை விட இலங்கை பாடசாலைகளில் ஊடக கற்கை நிறை இன்று மிக விருப்புக்குரிய பாடமாக உயர்தரத்திலே கற்ப கற்க 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 கற்பிக்கப்படுகின்றது மாணவர்கள் அதிக அளவில் கற்கின்றார்கள் அடுத்த விடயமாக நாங்கள் பார்க்க போகின்றது இலங்கை பாடசாலை கல்வி திட்டத்திலே ஊடக கல்வி நிறை கற்கை நிறையினுடைய ஆரம்பம் பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் இலங்கை பாடசாலையிலே ஊடக கற்கை நிறை எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ற வினா இவ்வாண்டு சில வேளைகளில் வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இலங்கை பாடசாலையிலே ஊடக கற்கை நிறை எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இலங்கை பாடசாலையிலே ஊடக கற்கை நிறை ஒரு துறைசார் பாடமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இலங்கை பாடசாலைகளிலே ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஊடக கற்கை நிறை ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்றாக காணப்படுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உலக பாடசாலைகளிலே யுனெஸ்கோ அமைப்பினாலும் ஐநா சபையின் ஆலோசனையின் பேரில் யுனெஸ்கோ அமைப்பினாலே பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட குருன்வெல் பிரகடனத்துக்கு அமைய ஊடக கற்கை நிறையையும் ஊடக கல்வியினையும் உலகத்தினுடைய சகல பாடசாலைகளிலும் கிரேட் ஒன்னிலிருந்து கிரேட் தேர்ட்டீன் வரை தரம் ஒன்றிலிருந்து தரம் பதிமூன்று வரை சகல மாணவர்களுக்கும் ஊடக கல்வி தொடர்பான தொடர்பாடல் அறிவினை வழங்குமாறு யுனெஸ்கோ பிரகடனப்படுத்தியது அதற்கமைய உலகிலே பெரும்பாலான சில பாடசாலைகளிலே ஊடக கற்கை நிறை ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதிலும் இலங்கை பாடசாலைகளில் அப்போதைய சூழல் அப்போதைய நிலவரம் காரணமாக இலங்கை பாடசாலைகளிலே இந்த புதிய ஒரு ஊடக கற்கை நிறை ஆரம்பிக்கப்படவில்லை ஆனாலும் நாங்கள் பார்ப்போமாயிருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இலங்கையிலே ஏற்பட்ட சுனாமி அனர்த்தமும் அந்த அனர்த்தத்தின் போது இலங்கை மக்கள் எதிர்நோக்கிய பேரழிவுகளும் முக்கியமான ஒரு காரணத்தை நாங்கள் பார்ப்போமாயிருந்தால் மக்களுக்கிடையே சரியான ஒரு தொடர்பாடலின்மை அல்லது மக்கள் ஊடக தொடர்பாடலையும் அந்த மக்களுடைய சரியான தொடர்பாடல் விழிப்புணர்வும் தொடர்பாடல் திறன் தொடர்பாடல் தேர்ச்சியும் இன்மையும் தான் மக்கள் அந்த பேரழிவுக்குள் முகம் கொடுத்ததும் மக்கள் அதிக அளவில் அழிந்ததும் முக்கியமான ஒரு காரணமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதன் விளைவு தான் ஏதோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே தரம் பத்திற்கு முதல் முதலிலே கூடை பாடங்களில் ஒன்றாக ஊடக கற்கை நிறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதன் விளைவாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே தரம் பதினொன்றுக்கு ஊடக கற்கை நிறை ஒரு பாட நிறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதன் விளைவாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே ஊடக கற்கை நிறை காபோதா சாதாரண தர பரீட்சைக்கு முதல் முதலிலே மாணவர்கள் தோற்றினார்கள் என சொல்லப்படுகின்றது அதன் பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே தரம் பத் பன்னிரண்டு பதிமூன்று வகுப்புகளுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலே முதல் முதல் இலங்கையிலே 
ஊடக கற்கைனர் உயர்தர மாணவர்களுக்கு என ஒரு பரீட்சை நடாத்தப்பட்டது இதன் மூலமே முதல் முதலிலே இலங்கையிலே ஊடக கற்கைனரிக்கான பரீட்சை உயர்தரத்திலே நடைபெற்றதாக சொல்லப்படுகின்றது அதற்கமையவே இன்று ஊடக கற்கைனரி பின்னர் வளர்ச்சியடைந்து பின்னர் இலங்கையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட உயர்தர மாணவர்களுக்கு என உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப கற்க பாட நெறியிலும் விருப்புக்குரிய ஒரு பாடம் பாடமாக இன்றைக்கு ஊடக கற்க நெறி காணப்படுகின்றது அதே நேரம் கலை பிரிவு மாணவர்களும் வணிக பிரிவு மாணவர்களும் இன்று தொடர்பாடல் ஊடக கற்கையை கற்று வருகின்றார்கள் இதன் மூலமே இன்று ஊடக கற்க நெறி வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்றது ஆகவே இந்த எங்களுடைய இந்த பரீட்சை வினாத்தாளிலே வந்த வினாக்கள் இவை என்று சொன்னால் கட்டுரை ஐந்து ஆறு புள்ளிகளுக்கும் எட்டு புள்ளிகளுக்கும் மாணவர்களுக்கு வந்த வினா எது என்று சொன்னால் இலங்கையில் பாடசாலை மட்டத்தில் தொடர்பாடல் ஊடக கற்கைநறி ஆரம்பமான விதத்தினை விளக்குக என்ற வினா வந்தது இந்த விளக்கு என்ற இந்த வினாவிற்கு மாணவன் ஆறு புள்ளியையோ அல்லது எட்டு புள்ளியையோ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் இங்கே நான் சொன்ன இந்த முழுமையான இந்த விடயத்தை எழுதும் போது முழுமையானக மாணவன் எட்டு புள்ளியையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பகுதி ரெண்டு வினாத்தாளிலே அதாவது எப்படி என்ற சொன்னால் என்ன வினா வந்தது என்று சொன்னால் மாணவர்கள் பரிச்சய வினாத்தாட்களை பார்த்தால் தெரியும் இலங்கை பாடசாலை கல்வியிலே ஊடக கற்கை நெறி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விதத்தினை விளக்குக அன்று முழுமையான ஒரு முதலாவது ஒரு வினாவிலே ஆறு புள்ளிகளுக்கோ அல்லது எட்டு புள்ளிகளுக்கோ இந்த வினா வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இலங்கையிலே தரம் பத்துக்கு கல்வி தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினாலும் இலங்கை அரசாங்கத்தினாலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு புதிதாக உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கு என உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப உருவாக்கப்பட்ட மாணவ மாணவர்களுக்கு என உருவாக்கப்பட்ட பாடநெறியில் ஒரு விருப்பு பாடநெறியாக உருவாக்கப்பட்டது வரையுமான நான் சொன்ன இந்த மேல் மேலே சொல்லப்பட்ட அந்த விளக்கத்தை ஒரு மாணவன் முழுமையாக எழுதுவாராக இருந்தால் குறிப்பிட்ட இந்த மாணவனுக்கு எட்டு புள்ளிகள் அல்லது அந்த வினா ஆறு புள்ளிகளுக்கு கேட்கப்பட்டிருந்தால் ஆறு புள்ளிகளும் வழங்கப்படும் இதுதான் இது இந்த குறிப்பிட்ட விடயமாகும் இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஊடக கற்கையை ஒரு மாணவன் அல்லது ஒருவர் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மனிதனோ அல்லது சாதாரண ஒரு மாணவன் கற்பதனால் கற்பதனுடைய அவசியம் அல்லது கற்பதனால் ஒரு ஒருவருக்கு கிடைக்கிற நன்மைகள் இன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த பாடநிறையினுடைய ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல் ஊடகம் கற்கை அல்லது ஊடக தொடர்பாடல் அல்லது ஊடகம் என்பது இன்றைக்கு மனித வாழ் வாழ்வினுடைய ஒரு அச்சாணியாக காணப்படுகின்றது எங்களை இயக்குகின்ற ஒரு சக்தியாக காணப்படுகின்றது சில வேளைகளில் மாணவர்களுக்கு கேள்வி வரலாம் எப்படி என்றால் தொடர்பாடல் ஊடகம் என்ப தொடர்பாடல் என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக ஏற்கனவே கடந்த கால பரிச்சயங்களிலே இந்த வினா வந்திருக்கின்றது ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு தொடர்பாடல் என்றால் என்ன நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தோ பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற உயர்தர பரீட்சைகளிலே பல தடவைகளிலே இந்த வினா பகுதி ஒன்று வினா வினாத்தாளிலும் வந்திருக்கின்றன பகுதி ரெண்டிலும் வந்திருக்கின்றன தொடர்பாடல் என்றால் என்ன ஆகவே சில வேளைகளிலே இந்த முறையும் பெறலாம் தொடர்பாடல் என்றால் என்ன என்பதை சுருக்கமாக விளக்கு என்றால் தொடர்பாடல் என்பது மனிதனுடைய ஒரு அடிப்படை செயற்பாடாகும் உணர்வுகள் எண்ணங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் அறிவுகள் அறிவு என்பவற்றை பரிமாறிக்கொள்ளுதல் தொடர்பாடல் என மாணவர்கள் சுருக்கமாக விளக்கலாம் ஆகவே தொடர்பாடல் என்பது இன்றைக்கு மனித சமூகத்தினுடைய ஒரு அஜானியாக காணப்படுகின்றது இந்த தொடர்பாடல் கற்கை இனி கற்பதன் அவசியம் என்ன அல்லது கற்பதனால் ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கிற நன்மைகள் எவை என்று சொன்னால் மாணவர்கள் அதற்குரிய விடைகளை தெளிவாக எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் ஏனெனில் நான் சொன்ன இந்த வினா இந்த புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட முன்னர் பழைய பாடத்திட்டத்திலும் அதாவது இன்று கடந்த பத்து வருடங்களாக நடைபெற்ற ஊடக கற்கைக்கான பழைய பாடத்திட்டத்திலே பத்தாவது பாடலகாக இருக்கின்ற ஊடக கல்வி அறிவு ஊடக விளங்கறிவு என்ற பாடலகின் ஊடாகவும் அல்லது ஊடக விமர்சனம் என்ற பாடலகின் ஊடாக ஊடாகவும் ஏற்கனவே வந்த ஒரு வினாவாகத்தான் காணப்படுகின்றன ஆகவே ஊடக கல்வி கற்கிய கற்பதன் மூலம் ஒரு சாதாரணமாக ஒருவர் ஒரு மாணவனோ அல்லது ஒரு மனிதனோ ஊடக விளங்கறிவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஊடக விளங்கறிவு என்பது இவரதற்கும் அவசியமானது ஏனென்றால் இன்றைக்கும் 
ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை பல்வேறுபட்ட ஊடகங்கள் பல விதமாக சொல்லலாம் அப்போ நாங்கள் இதை நம்புவது இதை ஆராய்வது இதை எடுத்து எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துவது என்பதற்கு கட்டாயம் எங்களுக்கு ஊடக விளங்கறிவு அவசியம் ஆகவே ஊடக விளங்கறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆவது நாங்கள் கட்டாயம் ஊடக கற்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் மாணவன் எழுத வேண்டிய மிக முக்கியமான விடை ஊடக விளங்கறிவு நானைக்கு என்ன புதிய பாடத்திட்டத்திலே ஆற ஐ ஆறாவது பாட அழகே ஊடக விளங்கறிவு கம ஊடக விமர்சனம் என்ற தனி அழகுகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே ஊடக விளங்கறிவிற்கு ஊடக கல்வி அறிவு அவசியம் அடுத்தது தொடர் பாடல் திறன் விருத்திக்கு நாங்கள் இன்று மனிதர்களோட முரண்படுவதற்கும் அல்லது ஒரு இனம் முரண்படுவதற்கும் அல்லது சமூகத்திலே முரண்பாடு ஏற்படுவதற்கும் காரணம் சரியான தொடர் பாடலின்மை ஆகவே நாங்கள் சரியான தொடர் பாடல் தேர்ச்சியை ஒவ்வொரு மனிதரும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கட்டாயம் ஊடக தொடர் பாடல் கற்கை அவசியமாக காணப்படுகின்றன இவற்றை விட ஏன் தொடர் பாடல் ஊடக கற்கை நெறி ஒருவருக்கு அவசியம் என்று சொன்னால் ஊடக ஒழுக்க நெறியையும் ஊடகம் தொடர்பான சில கோட்பாடுகளையும் ஒருவர் விளங்கி கொள்வதற்கு இன்றைக்கு நாங்கள் பா இதற்கு இதை விளக்கி எழுத வேணுமாயின் சில விலைகளில் கேள்வி வரும்போது ஊடக கற்கை நெறி கற்பதன் அவசியத்துக்கான காரணிகள் நான்கை தந்து அக்காரணிகளில் இரண்டை விளக்க சொல்லி வினாக்கள் வரலாம் அவ்வாறான வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன ஆகவே ஊடக ஒழுக்க நெறி மற்றும் கோட்பாடுகள் பற்றிய விளக்கத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஊடக கற்க நெறி அவசியம் என்று அந்த பொயின்ஸ மாணவன் எழுதுவானா இருந்தால் அதனை நீங்கள் விளக்கி எழுத வேணுமா இருந்தால் ஒரு பிரச்சாத்தி எப்படி என்று சொன்னால் ஊடகத்திற்கென்று ஒரு ஒழுக்க நெறிகள் இருக்கின்றன ஊடகத்திற்குரிய ஒழுக்க நெறிகளை ஒழுக்க நெறிகள் பெரும்பாலும் உலகத்திலே பிபிசியினுடைய ஒழுக்க நெறிகளை மையப்படுத்தித்தான் ஊடக ஒழுக்க நிறைகள் உலகத்திலே பல நாடுகளிலே பல நாட்டு ஊடகங்கள் உருவாகி இருக்கின்றன என்பதை நாங்கள் பதினோராவது இந்த புதிய பாடத்திட்டத்திலே பதினோராவது பாடலகிலே தெளிவாக கட்டு கட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே அதற்கமைய ஊடகத்திற்கென இருக்கின்ற சில ஒழுக்க நெறிகளை நாங்கள் கற்று ஒரு ஊடகத்திலே நாங்கள் வேலை செய்யும் போது அல்லது ஊடக ஆக்கங்களை தயாரிக்கும் போது அல்லது ஊடக ஆக்கங்களை வெளியிடும் போது ஊடக ஒழுக்க நெறிகள் எங்களுக்கு தேவை இந்த ஊடக ஒழுக்க நெறிகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேணுமாயின் ஊடக தொடர்பாடல் கற்கையினை நாங்கள் கற்க வேணும் அல்லது ஊடக கற்கை நெறி அவசியம் என்று மாணவன் விளக்கம் கொடுக்கலாம் உதாரணமாக பார்ப்போமா இருந்தால் சில கோட்பாடுகள் சில சட்ட திட்டங்களை அறிவதற்கும் ஊடக கற்க நிறைய அவசியம் உதாரணமாக இலங்கையிலே நாங்கள் தொடர்பாடல் ஒரு ஊடகத்தில் இல்லையே ஒரு வேலை செய்யும் போது எவ்வாறான விதத்திலே தகவல்கள் செய்திகளை வெளியிடலாம் எத்தகைய தகவல்கள் செய்திகளை வெளியிடலாம் என்பதை நாங்கள் அறிவு அறிந்து கொள்ள வேண்டுமாயின் அல்ல எதிர்காலத்தில் நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டுமாயின் ஒரு மாணவன் மாணவ பருவத்திலே ஊடக கற்கையே கற்கையே கற்பது அவசியம் என்பது என்பதை மாணவன் தெளிவாக விளக்குவதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புள்ளியினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவற்றை விட படைப்பாக்க ரீதியான தொடர் பாடல் திறனை வளர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு மாணவனுக்கு தொடர் பாடல் கற்கை அவசியமாக காணப்படுகின்றது அல்லது ஒரு நன்மை என்றும் கூட சொல்லலாம் எதிர்காலத்திலே ஒரு தொலைக்காட்சி தயாரிப்பை மேற்கொள்ளவோ அல்லது ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு கவிதை எழுதுவதற்கோ அல்லது ஒரு கட்டுரை எழுதுவதற்கோ அல்லது ஒரு செய்தியை பிரச எழுதுவதற்கோ அவனுக்கு எப்படி என்ன சொன்னார் படைப்பாக்க ரீதியான சிந்தனையை உருவாக்குவதற்கு மாணவர்களுக்கு தொடர் பாடல் ஊடக கற்கை அவசியம் இவற்றை விட ஏ இன்னொரு விட இருக்கு அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு சிறந்த பிரஜையாக ஒரு வாழ்வதற்கும் இந்த நாட்டின் தேசிய அபிவிருத்தியில் ஒரு மாணவன் பங்கு பெற்றுவதற்கும் எதிர்காலத்தில் மாணவர்களுக்கு தொடர் பாடல் ஊடக கற்கை அவசியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நாங்கள் எங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் தேசிய ரீதியில் அபிவிருத்தி தேசிய நீரோட்டத்தில் நாங்களும் ஒரு அங்கத்தவர்களாக இணைவதற்கும் எங்களுக்கு எது என்று சொன்னால் அதே நேரம் சிறந்த பிரஜையாக நாங்கள் ஒரு சமூகத்தில் வாழ்வதற்கும் தொடர் பாடல் ஊடக கற்கை அவசியம் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றை விட இவற்றுக்கு மேலாக மாணவர்கள் நிறைய விடை எழுதலாம் இந்த வினாவுக்கு ஏற்கனவே இந்த வினா உயர்தர பரிஜயினுடைய வினா தாட்களிலே வந்த ஒரு வினா அங்கே நிறைய விடைகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக ஊடக கற்கையை கற்பதனால் நன்மைகள் அவை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அதாவது பௌப்பறையிலே உலகத்தை கொன்று வந்து நாங்கள் கற்க முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தொடர் பாடல் ஊடக உபகரணங்களை கையாளுகின்ற திறனை கையாளுகின்ற ஆற்றலை ஒரு மாணவன் வளர்த்து கொள்வதற்கு தொடர் பாடல் ஊடக கற்கை அவசியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றை விட உலகமயமாதல் போக்கு கேட்ப ஒரு 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 மாணவன் அல்லது ஒருவர் தான் மாறிக்கொள்வதற்கு உலகத்தினுடன் இணைந்து செல்வதற்கு தொடர் பாடல் ஊடக கற்கை அவசியம் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே நான் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஆறு விடைகளுக்கு மேலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் பெரும்பாலும் சில 
விடைகளிலே இந்த வினா வரும்போது நான்கு விடைகளை குறிப்பிட்டு ஏதாவது இரண்டை விளக்குக என்ற வினா வரும்போது மாணவர்கள் தெளிவாக இந்த வினாவையும் விடையையும் எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் இங்கே பார்ப்போமா இருந்தால் மீண்டும் ஒரு தடவை இந்த இந்த முதலாவது அழகு இங்கே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை உலகத்திலே எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே ஊடக கற்கை எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இலங்கை பாடசாலை கல்வியிலே எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஊடக கற்கை நிறையை கற்பதனாலே கிடைக்கின்ற நன்மைகள் அவை என்ற இந்த பாட அழகை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இவற்றை விட இதிலே வரக்கூடிய வினா எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வினா எது என்று சொன்னால் இவ்வாண்டு இலங்கையிலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கையினை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது இலங்கை அரசாங்கத்தினாலும் பல்கலைக்கழகங்களின் மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினாலும் நியமிக்கப்பட்ட பேராசிரியர்கள் யார் அல்லது நிபுணர்கள் யார் என்ற வினா கடந்த காலங்களிலே இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மாணவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் இலங்கை பூராக நடைபெற்ற அந்த வடமாகாண கல்வி திணைக்களத்தினாலே வெளியிடப்பட்ட அந்த பரிஜ வினாத்தாளிலே மாணவர்கள் தெளிவாக அதற்கு வினிய விடை எழுதி இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் கை நூலை கூட அந்த பே நிபுணர்களும் அந்த பேராசிரியர்களும் தான் இப்பொழுதுமே எழுதியிருக்கின்றார்கள் அதை விட தொடர்பாடல் ஊடக கற்கைக்குரிய சில விதிவுரைகளையும் அவர்கள் நடத்தி இருக்கின்றார்கள் அதற்கமே இவ்வாண்டு இந்த வினா வரும்பொழுது மாணவர்கள் அந்த வினாவுக்கான விடையை தெளிவாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கழனி பல்கலைக்கழகத்திலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை என்ற பிரிவோட தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை என்ற ஒரு புதிய துறை இலங்கையிலே சுடர்விட்டு பிரகாசித்த வேளையிலே இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினாலும் இலங்கை அரசாங்கத்தினாலும் நியமிக்கப்பட்ட தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை விரிவுரையாளர்கள் யார் என்று சொன்னால் முதலாவது விடை மாணவர்கள் நிச்சயம் எழுத வேண்டும் பேராசிரியர் விமல் திசா நாயக்கா இரண்டாவது விடை மிக முக்கியமாக எழுத வேண்டும் பேராசிரியர் சுனந்த மகேந்திரா நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய இந்த புதிய இந்த நான் கையிலே வைத்திருக்கிற இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தையும் அல்லது இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தினுடைய நடைபெற போகிற வினாத்தாளுடன் சம்பந்தப்பட்ட நிபுணராக காணப்படுகின்றவர் பேராசிரியர் சுனந்த மகேந்திரா இரண்டாவது மிக முக்கியமானவர் பேராசிரியர் எதிர்வீரர் சரத் சந்திரா அடுத்தது கலாநிதி எட்வின் ஆரியதாசா போன்றவர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது இவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தினாலும் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆணியம் மான மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் காலப்பகுதியிலே நியமிக்கப்பட்ட முதலாவது ஊடக துறைசார் நிபுணர்கள் என சொல்லப்படுகின்றார்கள் அதே காலப்பகுதியில் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் மொழி மூலம் ஊடக கற்கையை ஆரம்பித்த பேராசிரியர்கள் யார் என்ற அந்த வினாவிற்கு மாணவர்கள் எழுத வேண்டிய வினா பேராசிரியர்களான கானா கைலாசபதி பேராசிரியர் ஆன காவண்ணா சிவத்தம்பி இவர்கள்லாம் தமிழ் மொழியிலே இதழியல் அல்லது ஜேர்னலிசம் என்ற முறையிலே முதல் முதலிலே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே ஊடக கற்கை நிறைய ஆரம்பித்தார் என சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை மாணவர்கள் தெளிவாக எழுத வேண்டும் இவற்றை விட இந்த பாடப்பிறப்பிலே வரக்கூடிய வினாக்கள் வேறு என்ன வினா வரலாம் என்று சொன்னால் குருன்வெல் பிரகடனத்தை தர விளக்கு என்ற வினா எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நிச்சயமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெறப் போகின்ற இந்த பரீட்சையிலே உலகத்திலே ஊட உலக பாடசாலைகளிலே ஊடக கற்கை நிறையை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையினாலும் யுனெஸ்கோ நிறுவனத்தினாலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த குருந்தல் பிரகடனத்தை தருக என்று சொன்னால் அல்லது விளக்கு என்று பெரும்பாலும் நான்கு புள்ளிகளுக்கு அந்த வினா எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது குருந்தல் பிரகடனம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இரண்டாம் முதலாம் இரண்டாம் உலக போரின் அழிவுற்ற மக்களை ஒரு ஆற்றுப்படுத்துவதற்காக ஊடகங்களை திறந்து விடப்பட்டது அந்த ஊடகங்களை திறந்து விடப்பட்ட போது கிட்டத்தட்ட இருபது பத்து இருபது வருடங்களாக திறந்து விடப்பட்ட ஊடகங்களினால மக்கள் திசை மாறினார்கள் பிற்காலத்திலே மக்கள் ஊடகங்களினால திசை மாறிய பொழுது எதிர்காலத்தில் ஊடகங்களினால திசை மாறிய சிறுவர்களையும் பெண்களையும் முக்கியமாக இளைஞர்களையும் யுவதிகளையும் மீட்டு ஊடகங்களின் உண்மை தன்மையை விளங்குவதற் விளங்கப்படுத்துவதற்காக ஊடக கல்வி உலகத்திலே அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என விளக்குகின்ற ஒரு கோட்பாடு தான் இந்த யுனெஸ்கோ பிரகடனம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது குருந்தல் பிரகடனம் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது குருந்தல் பிரகடனம் என்னத்தை தெளிவாக சொல்லுது என்றால் ஊடகங்களின் எதிர்மறையான தாக்கத்திலிருந்து குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களை பாதுகாத்தல் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது இதன் மூலம் 
ஊடக விளங்கறிவு மற்றும் விமர்சன ரீதியாக ஊடகத்தை நுகர்கின்ற மதிநுட்பத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் குழந்தைகளுடைய படைப்பாக்க சிந்தனையையும் வளர்க்க வளர்ப்பதுடன் ஊடக கல்வியை தரம் ஒன்றிலிருந்து தரம் பதிமூன்று வரை உலகத்தின் சகல பாடசாலைகளிலும் ஊடக கற்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என விளக்குகின்ற பிரகடனமே உருண்பல் பிரகடனமாகும் இந்த நான் சொன்ன இந்த விளக்கத்தை மாணவர்கள் எழுதுவதன் மூலம் குறிப்பிட்ட நான்கு புள்ளிகளையோ அல்லது அந்த வினா கேட்கப்பட கேட்கப்படும் போது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு கேட்கப்பட்டால் இரண்டு புள்ளிகளையோ பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த வினா இவ்வாண்டு எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்க வினாவாக காணப்படுகின்றது அவை குறுண்பல் பிரகடனம் என்பதை சுருக்கமாக விளக்கு என்றால் மாணவர்கள் தெளிவாக இந்த விடையை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு குறுண்பல் பிரகடனம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ அமைப்பினாலே இந்த குறுண்பல் பிரகடனம் கொண்டுவரப்பட்டது ஆனாலும் எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டு உலகத்தில் பட பாடசாலைகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் இலங்கையிலே ஊடக கற்கை நிறை எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டதென்று வினா வரும்போது இலங்கையிலே ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இலங்கை அரசாங்கத்தினாலும் என்ஐஇ தேசிய கல்வி நிறுவனம் இணைந்து இலங்கையிலே ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை நிறை ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை மாணவர்கள் தெளிவாக எழுத வேண்டும் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல இலங்கையிலே தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை நிறை ஆரம்பிக்கப்பட்டு பாடசாலைகளிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட விதத்தை விளக்கு என்று சொன்னால் ஏற்கனவே நான் அதற்குரிய விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கின்றேன் அடுத்தது வினா ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது எவ்வாறான வினா என்று சொன்னால் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே ஊடக கற்கை நிறை ஆரம்பிக்கப்பட்ட விதத்தினை விளக்கு என்ற வினாவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதற்குரிய நான் க படிப்பிக்கும் போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே ஊடக கற்கை நிறை ஆரம்பிக்கப்பட்ட விதத்தினை விளக்கு என்று சொன்னால் மாணவர்கள் அதற்குரிய ஏற்ற வகையிலே விடையினை எழுதல் வேண்டும் அதாவது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தெய்வளை கனிஷ்ட பல்கலைக்கழகத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் இருந்து பின்னர் இந்த கழனி பல்கலைக்கழகத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது ராஜரெட்டை பல்கலைக்கழகத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஸ்ரீ ஜேவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலே இருந்து இன்றைக்கு வளாகங்களிலே நடைபெறுகின்ற வரையான அந்த விடையினை மாணவர்கள் கொடுத்தல் வேண்டும் இதன் இதுவே இந்த பாடலைகளுடைய மிக முக்கியமான அம்சமாக காணப்படுகின்றன தற்பொழுது இந்த அனர்த்த சூழ்நிலையிலும் இந்த தொண்டமனார் வெளிக்கள நிலையத்தினாலே வெளியிடப்பட்ட வடமாகாண கல்வி திணைக்களத்தினாலே வெளியிடப்பட்ட இந்த வினாத்தாள்களிலே இந்த வினாக்கள் அதாவது நான் இங்கே சொல்லின வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன இவை எதிர்பார்க்க வினாக்களாக கூட காணப்படுகின்றன இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடக்கப் போகின்ற உயர்தர பரீட்சையிலே ஆகவே மாணவர்கள் அந்த வினாக்களை மீண்டும் ஒரு மீண்டு பார்ப்பதன் மூலமும் சிறந்த பொறுப்பேற்றை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என நினைக்கிறேன் நாங்கள் பெரும்பாலான மாணவர்கள் அடுத்த பாடலகான தொடர் பாடல் வகைகள் மற்றும் வகை வடிவம் என்பதை பற்றியான ஒரு எதிர்பார்க்க வினாக்களவு என்றதை மாணவர்கள் இங்கே தொலைக்காட்சியிலும் அடிக்கடி தொலைக்காட்சி இயக்குநர்களுக்கு தொலைபேசி மூலமாக அழைப்பு எடுத்து கேட்கிறார்கள் என தெரிய வருகின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே இந்த அடுத்த அழகையும் ஏற்கனவே அந்த அழகிலே வந்த வினாக்களையும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்